எல்லாருக்கும் வணக்கங்க தமிழ் சினிமா எப்பவுமே விஞ்ஞானத்தோட வீம்பா வளரும் மருத்துவ துறைக்கே சவால் விடுற எக்கச்சக்கமான காட்சிகள் நம்ம தமிழ் சினிமால் அப்படி கொட்டி கிடக்கு அதை பார்க்குற ஒவ்வொரு டாக்டரும் ஒவ்வொரு சயின்டிஸ்டும் மூக்கு மேலே மட்டும் இல்லைங்க வாய் மேலே பல்லு மேலே நாக்கு மேலே அழுத்து மேலே இப்படி எது எது மேலேயோ விரல் வச்சு ஆச்சரியப்படுவோம் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நம்ம தமிழ் சினிமா டைரக்டர்ஸ் சும்மா போகிற போக்கில் பல மெடிக்கல் மிராக்கல்ஸ் அப்படி தூவிட்டு போயிரு இப்படி மெடிக்கல் ஃபீல்டையே மென்டல் ஆக்கின அந்த மெடிக்கல் மிராக்கல் சீன்ஸை ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம் பொதுவாக இந்த தமிழ் சினிமாவில் இந்த அம்னீஷியா பேஷன்ஸோட தொல்லை தாங்கவே முடியாதுங்க பொசுக்கு பொசுக்குன்னு பழச மறந்துடுவாங்க உடனே இந்த டாக்டர்ஸ் வேற உங்களுக்கு அம்னீஷியா உங்களுக்கு பழைய நினைவு திரும்ப ஒரு வாரம் ஆகலாம் ஒரு வருஷம் ஆகலாம் இல்லை திரும்பாமலே கூட போகலாம் ஆல் த பெஸ்ட் அப்படின்னு வாங்க இல்லைன்னா கடவுள் தான் காப்பாற்றுவோம் தாண்டவ மேலே வாரத்தை போட அப்படின்னு ஒரே போடா போட்டுருவாங்க நம்ம ஹீரோ இதான் சான்ஸ் அப்படின்னு அம்னிஷாவுக்கு முன்னாடி ஒரு பொண்ணு அம்னிஷாவுக்கு பின்னாடி ஒரு பொண்ணு அப்படின்னு ரெண்டு ஹீரோ நட ஜாலியாக மஜாவாக இருப்பாருங்க ஆனால் பாருங்க எத்தனையோ டாக்டர்ஸ் எவ்வளவோ ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்தும் சரியாகாது இந்த அம்னிஷியா நம்ம வில்ல ஒரு கட்டை எடுத்து நம்ம ஹீரோ மண்டையில் போடுவோம் பாருங்க உடனே சரி இதுதான் அம்னிஷா ட்ரீட்மெண்ட்டோட மகிமை சில பேர் வாய் பேச முடியாம ப ப ப ப அப்படின்னு மட்டும் சொல்லி சுற்றிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது இவர் பிறவி ஊமை அப்படின்னு தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க திடீர்னு அதிர்ச்சியில் அந்த அளவுக்கு பேஜ் வந்துடும் ஆடியன்ஸை புல்லறிக்க வைக்கணும் அப்படின்றதுக்காகவே இந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸை நம்ம தமிழ் சினிமா டைரக்டர்ஸ் இன்னும் வச்சுருக்காங்க அதே மாதிரி ஆடியன்ஸுக்கு புல்லறிக்க வைக்கிற இன்னொரு சீன் ரத்தம் கொடுக்குற சீன் பிளட்டு கொடுக்குற ஒரு கையிலேருந்து அப்படியே டைரக்டாக ஒரு டியூப் வழியாக ரத்தம் பேஷண்ட்டோட கைக்கு போயிட்டே இருக்கும் இது தான் விஞ்ஞானத்தோட வீம்பா விளையாடுறது இந்த மாதிரி அறிவு ஜீவிகளுக்கு இன்னும் நோபல் பரிசு கொடுக்கலங்கிறதுக்காக என்னுடைய வன்மையான கண்டனங்களை நான் தெரிஞ்சுக்கிறேங்க ஆமாம் அப்புறம் ஒரு சில படங்களில் நம்ம ஹீரோ பயங்கரமாக அடிபட்டு ரத்த கலையாக சாக கிடக்கும் ஆனால் அதிலிருந்து அவர் ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜாக ரெக்கர் ஆவார் பாருங்க ஆஹா 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 ஸ்டேஜ் ஒன் கட்டு கட்டி நடக்கும்போது நம்ம ஹீரோ நவரை தாங்கி பிடிப்பாங்க ஸ்டேஜ் டூ ஒத்த கையில் ஸ்டிக்கு மாட்டிட்டு நடந்து விழுகிற மாதிரி போய் நம்ம ஹீரோனை ஏமாற்றி விட்டு சிரிப்பு சிரிப்பார் அதுக்கப்புறம் எல்லாம் ரணகலம் தான் கிடு கிடு கிடுன்னு ஓடுவார் தண்டால் எடுப்பார் பாக்ஸிங் பண்ணுவார் வெயிட் தூக்குவார் கடைசியில் பார்த்தா ஒரு பெரிய போலீஸ் ஆஃபீஸராக தலையில் தொப்பி மட்டும் திரிப்பார் செம்ம வெயிட்டில் நம்ம ஆள் இன்னும் சில படங்களில் நம்ம ஹீரோஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா யாரையாவது காப்பாற்றணும் அப்படின்றதுக்காக தாவி போய் துப்பாக்கி கொண்ட தன்னுடைய கையிலையோ இல்லை ஷோல்டர்லையோ பான்டடாக வாங்கிப்பாங்க ஹீரோக்கு எதுவுமே ஆகாது என்ன அவருடைய கைகளும் ஷோல்டரும் வில்லனுகள் சுட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கான இடம் இதை விட வேறு ரேஞ்சில் சில சீன்ஸ் இருக்குங்க நம்ம ஹீரோவோட நெஞ்சு மேலேயே வில்லன் சுற்றுவான் ஐயோ 